ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு ப்ரௌன் பாய் ஃபிலிம்ஸ் அந்த இடத்துல ஒரு பவரா ஸோ சேனல் வந்து இருந்து நான் சேனலில் ஒரு வீடியோ சேக்க ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கரோனா அண்ட் அத ஸ்டஃப்க்கு வந்து செயலக்கிறேன் நவ் ஐம் பேக் அண்ட் நவ் ஐம் கண்ட டூ ரெகுலர் வீடியோஸ் இப்போ நிச்சு நான் சேனலில் ரெகுலர் வீடியோஸ் சேஸ்தானு வீக்லி டூ வீடியோஸ் சேஸ்தானு அண்ட் யா சுடே டாபிக் வச்சேஸ் லைட்டிங் ஸோ மீக்கு டைட்டில் தூசி ஆல்ரெடி அர்த்தமாயிருந்தது ஸோ சிக்ஸ் பேசிக் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் லைட்டிங் செட்டப்ஸ் வித் அ சிங்கிள் லைட் So, ஒரு சிங்கிள் லைட் தோ சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் லைட்டிங் செட்டப்ஸ் எல்லாம் చేసుకోవచ్చు అవి మీ వీడియోస్ కి ఎంత ఇంపాక్ట్ కలుగుతాయి మీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కైన ఇంటర్వ్యూస్ కైన సో ఏ సిచువేషన్ లో వాడతారు ఏ సిచువేషన్ లో వాడాలి ఇది ఈ లైటింగ్ సెటప్స్ వాడడం వల్ల పార్టిక్యులర్ సిచువేషన్ కి పార్టిక్యులర్ సినారియో కి ఎంత ఇంపాక్ట్ కలుగుతుంది అనేది ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను ఇది వచ్చేసి టూ పార్ట్ సిరీస్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి ఇది సిక్స్ బేసిక్ లైటింగ్ సెటప్స్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్ సెకండ్ వీడియో వచ్చేసి ఆ 3 పాయింట్ లైటింగ్ సెటప్ చూపిస్తాను త్రీ పాయింట్ లైటింగ్ సెటప్ ఎలా చేసుకోవచ్చు విత్ సి టూ లైట్స్ ఆ త్రీ లైట్స్ అని ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను అండ్ లెట్స్ గో సో సిక్స్ బేసిక్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లైటింగ్ సెటప్స్లో ఫస్ట్ సెటప్ వచ్చేసి ఫ్లాట్ లైట్ సో ఫ్లాట్ లైట్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ఫేస్లో ఎలాంటి షాడోస్ ఆర్ కాంట్రాస్ట్ లేకుండా ఉంటుంది అనమాట ఇది జస్ట్ ఫ్లాట్ లైట్ అంటారు దీని బోరింగ్ లైట్ కూడా అంటారు అంటే అంత డ్రమాటిక్గా ఉండదు అనమాట ఈ లైటింగ్ వల్ల సో ఇవి ఎక్కువ మనకు యాడ్స్లో కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్లో కానీ కామెడీ మూవీస్లో ఎక్కువ ఈ ఫ్లాట్ లైట్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటారు అనమాట సో నేను చూసిన తెలుగు సినిమాల్లో కొన్ని కొన్ని రీసెంట్ సినిమాల్లో చాలా సినిమాల్లో ఉంది ఈ లైట్ ఉందో అది ఆగడు సినిమాలో ఉన్నది చాలా సినిమాల్లో చాలా సినిమాల్లో కొన్ని కొన్ని సీన్లలో ఈ ఫ్లాట్ లైటింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్కి ఎక్కువ ఈ ఫ్లాట్ లైట్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తుంటారు యాడ్స్లో కూడా ఎక్కువ యాడ్స్లో కూడా ఈ ఫ్లాట్ లైట్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు అనమాట సో సిక్స్ బేసిక్ లైటింగ్ సెటప్స్లో సెకండ్ వచ్చేసి బటర్ఫ్లై లైటింగ్ ఆర్ ప్యారమౌంట్ లైటింగ్ సో ప్యారమౌంట్ లైటింగ్ ఎందుకంటారంటే ప్యారమౌంట్ ఫీచర్స్ వాళ్ళు ఇట్స్ అ ఫస్ట్ జనరేషన్ యాక్ట్రెస్కి సో బటర్ఫ్లై లైటింగ్ ఎఫెక్ట్ లైటింగ్తో ఫొటోస్ తీసారనమాట దానివల్ల బటర్ఫ్లై లైటింగ్ బాగా ఫేమస్ అయింది సో దానికోసం అని దీన్ని ప్యారమౌంట్ లైటింగ్ కూడా అంటారు బటర్ఫ్లై లైటింగ్ ఎందుకంటారంటే సో మనం లైట్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ సబ్జెక్ట్ అప్ ఎబో ఉంటుందన్నమాట సో ఆ లైటింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫేస్ మీద పడుతుంది అండ్ దెన్ షాడో వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ నోస్ కింద బటర్ఫ్లై షేప్లో ఉంటుందన్నమాట సో సాఫ్ట్గా కానీ హార్ష్గా కానీ బటర్ఫ్లై షేప్ వస్తుంది అనమాట సో దానికోసం అనే ఆ బటర్ఫ్లై లైటింగ్ అంటారు దీన్ని ఇది ఎక్కువ ఫ్యాషన్ గ్లామర్ షూట్స్కి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు అనమాట గ్లామర్ వీడియోగ్రఫీకి గ్లామర్ సాంగ్స్లో కానీ ఎక్కువ ఈ బటర్ఫ్లై లైటింగ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు దీనివల్ల ఏంటంటే ఫేస్ ఒకటి ఫేస్ సబ్జెక్ట్ ఫేస్ త్రీ డైమెన్షన్గా కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ వరకు లైటింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ చీక్ బోన్స్లో షాడోస్ వస్తున్నాయి అనమాట దానివల్ల ఫేస్ సపరేషన్ వస్తుంది సబ్జెక్ట్ ఫేస్కు డెప్త్ ఉంటుంది అనమాట సో యా థర్డ్ లైటింగ్ సెటప్ వచ్చేసి లూప్ లైటింగ్ సో లూప్ లైటింగ్ ఏంటంటే సేమ్ యాజ్ ఏ మనం బటర్ఫ్లై లైట్ని కొంచెం ట్వంటీ డిగ్రీ యాంగిల్ రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ మూవ్ చేస్తే ఈ లూప్ లైట్ వస్తుంది అనమాట సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ లైట్ వల్ల ఏంటంటే నైస్ షాడోస్ క్యాస్ట్ అవుతుంది అనమాట నోస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇప్పుడు నేను నా లైట్ లైట్ వచ్చేసి నాకు రైట్ సైడ్ ఉంది సో నా లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ నోస్ వచ్చేసి ఇక్కడ షా లైట్ షాడోస్ క్యాస్ట్ అయిందనమాట నైస్ గ్రేడియంట్గా ఇట్లా షాడోస్ ఫాల్ ఆఫ్ అవుతుంది సో దీ ఇదేంటంటే ఈ లైట్ వల్ల ఈ లైట్ ఎక్కువ మనం కార్పొరేట్ ఇంటర్వ్యూస్ కానివ్వండి డాక్యుమెంటరీ స్టైల్ ఇంటర్వ్యూస్ కానివ్వండి ఎక్కువ ఈ టైప్ ఇంటర్వ్యూస్కి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటాం ఇట్స్ గివ్ ద డ్రమాటిక్ ఫీల్ వస్తుంది దీనివల్ల సినిమాటిక్ లుక్ ఇస్తుంది ఆ ప్రాపర్ ఆ వీడియోస్కి ఇంటర్వ్యూస్కి కూడా సినిమాటిక్ లుక్ ఇస్తుంది అనమాట సో ఈ లైట్ ఏంటంటే మోస్ట్లీ లూప్ లైట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మన దగ్గర ఏదైనా హార్ష్ లైట్ యూజ్ చేయకుండా సో ఎనీ హార్ష్ లైట్కి డిఫ్యూజన్ యూజ్ చేయండి సో లైక్ ఇప్పుడు ఏదైనా యాపేచర్ లైట్స్ ఉన్నా గోడాక్స్ ఎస్ఎల్ సిక్స్ ఈ లైట్స్ ఉన్నప్పుడు సాఫ్ట్ బాక్స్ డోమ్స్ వాడండి సో ఆ దానివల్ల ఏంటంటే ఇట్స్ గివ్ ద నైస్ టెక్స్చర్ ఇట్స్ నైస్ సాఫ్ట్ టెక్స్చర్ ఇస్తుంది స్కిన్కి దీస్ గివ్ దట్ మోర్ నైస్ గ్రేడియంట్ లుక్ ఇస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి లైట్ నీట్గా ఫాల్ ఆఫ్ అవుతూ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇక్కడ షాడోస్ ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో హైలైట్ మిడ్ టోన్స్ షాడోస్ క్లీన్గా 
సో ఈ దీని సెటప్ ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ సబ్జెక్ట్కి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ యాంగిల్లో పెట్టాలన్నమాట టాప్లో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీలో ఉంచాలన్నమాట ఎస్ అ సేమ్ లైక్ లూప్ లైట్ లూప్ లైట్ ఏమంటే ట్వంటీ డిగ్రీ యాంగిల్లో పెట్టినప్పుడు ఓన్లీ ఈ షాడో క్యాస్ట్ ఓన్లీ ఇక్కడ వరకే ఉండేది అనమాట నోట్స్కి సో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ యాంగిల్కి వచ్చినప్పుడు ఈ షాడో వచ్చేసి ఇందులోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఈ షాడోస్కి వెళ్ళిపోతుంది సో అప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ ఫేస్ మీద ఈ ట్రయాంగిల్ లైట్ వస్తుంది అనమాట సో దిస్ ఈస్ కాల్ రెమ్ గ్రాండ్ లైట్ సో ఫిఫ్త్ లైటింగ్ సెటప్ వచ్చేసి స్ప్లిట్ లైట్ సో స్ప్లిట్ లైట్ ఏంటంటే ఒక సబ్జెక్ట్ యొక్క ఫేస్ని స్ప్లిట్ చేయడానికి అంటే వన్ సైడ్ ఫుల్ లైట్ ఉండి ఇంకో సైడ్ మొత్తం షాడోస్ ఉంటుంది అనమాట డార్క్లో ఉండడానికి ఉండడానికి స్ప్లిట్ లైట్ అంటారు సో ఇది వచ్చేసి మోస్ట్లీ డ్రమాటిక్ అండ్ డార్క్ మూవీస్లో వాడుతుంటారు అనమాట డ్రమాటిక్ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్లో ఎక్కువ వాడుతుంటారు సో ఇది వచ్చేసి కెమెరాకి నైంటీ డిగ్రీ యాంగిల్లో ఈ లైట్ పెడతారనమాట సబ్జెక్ట్కి నైంటీ డిగ్రీ యాంగిల్ కెమెరాకి నైంటీ డిగ్రీ యాంగిల్లో ఈ లైట్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ఇట్స్ గివ్ దట్ వన్ లై వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫుల్ లైట్ వస్తుంది అండ్ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫేస్ మొత్తం డార్క్లో ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువ లైక్ గాడ్ ఫాదర్ ఆర్ సర్కార్ మూవీస్లో ఎక్కువ ఈ లైట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఎక్కువ ఒక క్యారెక్టర్ యొక్క ఎలివేషన్ చూపించడానికి క్యారెక్టర్ యొక్క విలనిజం ఆర్ హీరోయిజం ఎక్కువ చూపించడానికి ఈ స్ప్లిట్ లైట్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు అనమాట సో మన తెలుగులో వచ్చేసి ఆర్జీవి గారి సినిమాలో ఎక్కువ ఈ స్ప్లిట్ లైట్ లైట్ ఎక్కువ ఉంటుంది తను చేసే ఈ గ్యాంగ్స్టర్ మూవీస్లో ఎక్కువ ఈ స్ప్లిట్ లైట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో యా దిస్ ఇస్ ద ఫిఫ్త్ లైటింగ్ సిక్స్త్ అండ్ ఫైనల్ లైటింగ్ సెటప్ వచ్చేసి టాప్ డౌన్ లైట్ సో టాప్ డౌన్ లైట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద అన్ప్లజెంట్ లైటింగ్ సెటప్స్ సో ఇదేంటంటే మోర్ డ్రామా సిరీస్లో ఎక్కువ వాడుతుంటారు ఇక్కడ ఇట్స్ గివ్ దట్ మోర్ డ్రమాటిక్ టు దట్ పర్టికులర్ సీన్ సో ఇది వచ్చేసి మెయిన్గా బాగా ఫేమస్ ఈ లైటింగ్ ఏంటంటే గాడ్ ఫాదర్ సిరీస్ గాడ్ ఫాదర్ సిరీస్లో మ్యారలన్ గ్రాండో ఎక్కువ ఈ లైటింగ్ సెటప్స్ తన సీన్స్ అని ఎక్కువ ఈ లైటింగ్ సీన్స్లోనే ఉంటాయి ఇట్స్ గిద మోర్ డ్రామా అండ్ ఎలివేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్కి హీరోయిజం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి అంటే దీని ఈ లైటింగ్ ఏంటంటే అన్నెస్ ర్యాకూన్ ఐస్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఐస్ అంతా మొత్తం డార్క్లో ఉంటుంది ఇక్కడ మొత్తం డార్క్ ఉంటుంది ఇక్కడ మొత్తం డార్క్ అంటే షాడోస్ వస్తాయి అనమాట ఇక్కడ ర్యాకూన్ ఐస్ లాగా సో ఇది ఇట్స్ లిటిల్ అన్ప్లజెంట్ చూడడానికి సో ఈ లైటింగ్ ఎక్కువ మనం ఆ మ్యూజిక్ వీడియోస్లో కూడా చూస్తుంటాం కొన్ని కొన్ని మ్యూజిక్ వీడియోస్లో ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్లో కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ లైటింగ్ చూస్తుంటాం అనమాట బట్ యా దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ అండ్ సిక్స్త్ లైటింగ్ సెటప్ ఐ హోప్ ఈ సిరీస్ మీకు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఇంకా మీకు లైక్ షేర్ డూ వట్ ఎవర్ యూ గైస్ డూ అండ్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే కామెంట్స్ చేయండి వీడియో కింద బికాస్ ఇది ప్రతి ఒక్కరికి ఇంపార్టెంట్ యాజ్ అ సినిమాటోగ్రాఫర్కి అయినా యాజ్ అ ఫోటోగ్రాఫర్కి అయినా ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది బేసిక్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ లైటింగ్ సెటప్స్ సో యా